নমস্কার শ্রুতিবৃন্দ শুভ সন্ধ্যা নবম দিলীপ কুমার রায় স্মারক বক্তৃতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে কয়েক বছর আগে গীতিকার কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের নামে শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার একটি আকর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এই আকর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠায় পুনের হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সাহায্য এবং অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকর কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য ছিল নানা অনুষ্ঠান এবং কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দিলীপ কুমার রায়ের মতো একজন বহুগুণে গুণি সৃষ্টিশীল এবং মননশীল আন্তর্জাতিক ভারত সন্তানকে নিয়ে চর্চার একটা পরিবেশ বজায় রাখা এই বাৎসরিক স্মারক বক্তৃতা সেই কর্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত সূচনার লগ্ন থেকেই এমন কিছু বরেণ্য মানুষের উপস্থিতি এই স্মারক বক্তৃতাকে সমৃদ্ধ করেছে জ্ঞান ও চিন্তার জগতে যাদের নাম দেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ইতিহাসবিদ সুগত বসু দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী সাহিত্য তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিবাক চিন্তাবিদ করণ সিং প্রমুখ দিলীপ কুমার রায়কে কেন্দ্র করে ইতিহাস দর্শন সাহিত্য সংস্কৃতির নানা বিষয়ের ওপরে বক্তৃতা প্রদান করেছেন সাম্প্রতিক অতীতে এই বক্তৃতা দুই বাংলার মধ্যে সেতুবন্ধনেরও কাজ করেছে কেননা আমরা বক্তা হিসেবে পেয়েছিলাম বাংলাদেশ সরকারের সচিব ডক্টর খন্দকার শওকাত হোসেন এবং ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রী মাফিদুল হককে বিগত কয়েক বছর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার আমাদের এই প্রচেষ্টার দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমি অভ্যাগতদের অনুরোধ করব আপনারা দয়া করে মঞ্চে উঠে আসুন আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব দিলীপ কুমার রায়ের নিজের কণ্ঠে গাওয়া একটি গান শুনে গান উনি ওখানে ইন্ট্রোডাকশনটা রয়েছে উনি নিজেই দিচ্ছেন Uh, sung by Paul Robeson, a Negro lullaby. And I will sing, all, of course, my Bengali rendering. Oh, my baby, my curly-headed baby. sing the song famous song Ave Maria it is from Latin song sung all of, in all languages in Europe French German English Spanish all the languages I have rendered this song from the French version I did, could not procure the English version the French version is the French version is somewhat like this Ave Maria, toi qui fus mère sur cette terre, tu partageas nos chaînes, allèges nos peines, vois, nous sommes tous, nous sommes tous à tes genoux. Sainte Maria, Sainte Maria, viens sécher nos larmes, dans nos alarmes, implore, nous implorons ton 
ton fils pour nous. So this I will sing first in Bengali. Hold. Abani tale maaye me, alo bharshaaje me, balo bhasha me me, baroda kona de me. Abani tale maaye me, alo bharsha me de me, balo bhasha de. मरण हरण बरदार जीवन जय गुआन सकल विसर्जन पर जाने चुटिले परार जाने अवनी तले माए यालो भरोसा में ले बालो भाषा में ले बरदा करुणा दे तमसा तारिणी मरण हरण बरदान जीवन जय गुआन सकल विसर्जन करे अभयुजाने छिटिले परार जान मुव तारा आशील शत शत मातव प्रसाद तब मधुहा चिर अपराजित प्रेम ले आज किने में अजरा जननी यमुरा करने तब यंत विकसंत विकास निरंतर प्राण ढे दिले के स्वर्ग पदी तब पाने मर्त तरी वाहित पाने मर्त तरी नव दिशा
sing Ave Maria in French. Ave Maria, Tua qui nous tenere, Tua qui es mère sur cette terre. মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে আপনাদের এবার পরিচয় করিয়ে দেব রয়েছেন আজকের প্রধান বক্তা অধ্যাপক ডক্টর চিন্ময় গুহ ডক্টর গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তিনি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে একজন অগ্রগণ্য বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করছেন অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সৌরীনবাবু অর্থনীতির খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক তিনি শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের কর্মসমিতির সদস্য এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক স্বরূপ মঞ্চে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দজি আমাদের মধ্যে রয়েছেন পুনে হরিকৃষ্ণ মন্দির ওছি পরিষদের সচিব শ্রী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রয়েছেন শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব শ্রী রঞ্জন মিত্র রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দজিকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ওম জননী শারদাং দেবী রামকৃষ্ণ জগৎগুরু পাদপদ্মি তয়োশ্রীত্বা প্রণমামি আমি প্রথমেই শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউটের কর্ণধার রঞ্জন মিত্রকে সাধুবাদ জানাব কারণ তার প্রতিষ্ঠান এই একটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের একজন বরণীয় মানুষ দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের স্মরণে অন্তত বছরে একবার এই বাংলার মানুষদের একত্রিত করে তার কথা আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি 
তাকে আমার শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাই আজকে আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত আছেন বয়বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হরি হরিকৃষ্ণ মন্দির ট্রাস্ট পুনে যেটি দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের প্রাণস্বরূপ ছিল সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তার সচিব হিসেবে তিনি সেখান থেকে এখানে এসেছেন তার নামে স্মারক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করার জন্য তার বয়স হয়েছে কিন্তু তিনি এখানে আসাটা এই উপলক্ষে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন তার মহত্বকে সম্মান না দিয়ে আমরা পারি না তাকে আমরা শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানাই এখানে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের তিনি মেম্বার এবং আজকের অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আমি তার ক্লাসের ছাত্র ছিলাম সে সময় কিন্তু তার জ্ঞানের পরিধি অর্থনীতি সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়েছে আমরা তার কয়েকটি বক্তৃতা শুনেছি সাহিত্য এবং সংস্কৃতিমূলক এর আগে এবং তাকে তখন থেকে মনে হয় না তিনি ইকোনমিক্সের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন আসলে অর্থনীতি বিষয়টা এইরকমই এটা পড়লে বোধ হয় সর্বত্র গমন করার অধিকার জন্মে অন্য কোনো বিষয় সম্বন্ধে আমার অন্য কিছু বলার ধৃষ্টতা নেই কিন্তু এ বিষয়ে আমি দেখেছি যে অর্থনীতির মানুষরা চিন্ময় দা আপনি কিছু রাগ করবেন না একটু অন্যরকম হন কারণ অর্থনীতি বিষয়টা একটু জটিল আমাদের জীবন কে ছুঁয়ে আছে সবচেয়ে বেশি খবরের কাগজ খুললেই বুঝতে পারবেন এবং তার অনেক অংশই আপনারা বোঝেন না এবং চিন্ময় দা আপনিও বুঝবেন না তা সেই জন্যই আমি এইটুকু যোগ করলাম অধ্যাপক ভট্টাচার্যে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন খুশি হবেন এই জন্য যে আপনার ছাত্রের মুখ থেকে আপনার তো বটেই আপনার বিষয়ের এরকম প্রশংসা এবং এটিকে এক ছাত্র আধিপত্য দেবার একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই মার্জনীয় হবে আমি অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করি আর মঞ্চে যারা আছেন তাদের মধ্যে অবশ্যই আজকে একটি বিশিষ্টতা দাবি করবেন ডক্টর চিন্ময় গুহ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং তার সাথে তিনি যুক্ত করেছেন তার ফরাসি সাহিত্যের জ্ঞান ফরাসি সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করে নয় ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে যেগুলি এসেছে আমাদের কাছে সেটা না অরিজিনাল ফ্রেঞ্চ শিখে তিনি ফরাসি সাহিত্যে ভালো বুৎপত্তি অর্জন করেছেন শ্রী চিন্ময় গুহ মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভালো মানুষ অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং সবার প্রিয় আর কৃতজ্ঞ মানুষ এরকম কৃতজ্ঞ মানুষ খুব খুব কম দেখা যায় 
বোধ হয় এরা সংসারে খানিকটা অচলও বটে কারণ সে ট্যাক্টফুলি চলতে এদের বাধা পদে পদে সেই ট্যাক ট্যাক্টিসটা এদের ততটা রপ্ত হয়নি এবং আমি তো বলব আপনি অধ্যাপক হয়ে ভালো আছেন ভাইস চ্যান্সেলার হবার লোভ একটু পেয়েছিল হয়তো আপনাকে পেয়ে বসেছিল সেখান থেকে যে আপনাকে আপনাকে আমরা চলে আসতে বাধ্য করেছি এবং ফিরে পেয়েছি অধ্যাপনার জগতে সেটা আখেরে ভালোই হয়েছে আপনি ওখানেই থাকুন এবং সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বিবেকগুলোকে একটু উজ্জ্বল করুন একটু নাড়াচাড়া দেন আপনি আজকে বলবেন দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের উপর আপনি মুখ্য বক্তা আপনার কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু এই যিনি আসছাকে বলি অসম্ভব প্রতিভাধর মানুষ দিলীপ কুমার রায় মহাশয় তার কোন দিক আপনি আলোকিত করবেন জানি না আমার অসংখ্য দিক আছে এ তো শুধু জীবনী আলোচনা নয় তিনি যে জিনিসটাকে স্পর্শ করেছেন সেটি শোনা হয়ে গেছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমরা শুনেছি তো কবির কথা প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে তাকে সজীব করে তোলে এই একটি মানুষ যারা দিলীপ কুমার রায় মহাশয়কে দেখেছেন তারা জানবেন তিনি কি মানুষ ছিলেন তিনি উপস্থিত থাকলে শুধু উপস্থিত থাকাটা গান গাওয়া বা কথা বলা না উপস্থিত থাকলে লক্ষ মানুষের মধ্যে তিনি আছেন এই বোধ জাগ্রত হতো একটা রাজকীয় মহিমা এবং তিনি যখন বলতেন যে এই আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের আর কিছুই নয় জড় দেহের তামস ভেদ করে চৈতন্যের স্রোত ছোটা ছোটানো তাকে দেখে মনে হয় দেখতে কে মনে হতো এই জড় দেহের তামসিকতা সেটা যেন মুছে গেছে এবং সেখান থেকে একটা ট্রান্সপারেন্ট চৈতন্যের একটা স্বচ্ছতা প্রকাশ পাচ্ছে এখানে যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছো তারা তাকে দেখনি তাহলে ওই ছবি থেকে কিছু বোঝা যাবে না এই ছবি অনেক বৃদ্ধ বয়সের ছবি এই যুবক বয়সের ছবি তিনি যখন গেরুয়া পরে বসতেন গান গাইবার জন্য বা হেঁটে যেতেন তার গেরুয়ার রং আমাদের আমার গেরুয়া অনেক ফিকে হয়ে গেছে তার গেরুয়া খুব উজ্জ্বল ছিল সিল্কের গেরুয়ার মতো এরকম দেখতো এরকম আরিফ বাবা তার গায়ের রঙও যেমন বললাম চৈতন্যের যেন বিচ্ছুরণ করছে আর গেরুয়ার রং অপূর্ব একটা দৃশ্য রচনা করত ইট ওয়াজ রিয়েলি সাইট ইভেন ফর দি গডস টু সি এরকম একটা মানুষকে দেখা আগে তো দেখব তারপরে তার গুণ তো তোমরা যারা পরে এসেছ দেখো নি সেই বয়সের ছবি বা সেই সময়কার ছবি হয়তো নিশ্চয়ই এতে পাওয়া যাবে সেগুলো একটু ধরা আছে দেখে নেবে এখানে তার গান হলো কিন্তু তার শেষ শেষ বয়সে যে সব সিডি বা ভিডিও সব আছে সেগুলো একটু একটু দেখালে ভালো হতো মানুষটি জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতেন এই সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যারা তাকে দেখেনি তারা উজ্জীবিত হতো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে ছোটোবেলাতেই পরিচিত ছিলেন তার ঠাকুরদা প্রতাপ মজুমদার ছিলেন ঠাকুরের চিকিৎসক এবং তার মা তার ঠাকুর দিদিমা ঠাকুরদা মানে দাদা ঠাকুর মানে উনি তো মা মারা যাওয়ার পর তো দাদুর কাছেই মানুষ হতেন বেশিরভাগ সময় থাকতেন ওখানে দিদিমা দিদিমার খুব স্নেহের পুত্তলি তা রামকৃষ্ণ মিশনের সেই সময়কার যারা স্টল ওয়ার্স ছিলেন এ শিবানন্দ ব্রহ্মানন্দজি এদের সাথে তাদের এই বংশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল 
সে কথা আপনারা তার জীবনী পড়লেই বুঝতে পারবেন কথা মৃত খুব পড়তেন মাস্টারমাস্টারের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং তার পিতৃদেব তাকে কথা মৃত দিয়েছিলেন তিনি পড়ে বললেন এসব আমি বিশ্বাস করি না যে এগুলো ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে যেমন একটা যেমন প্রত্যেক রিজনেবল মাইন্ড মন যেগুলি প্রশ্ন করে থাকে সেইরকম প্রশ্ন তিনি করলেন তখন তিনি তার বাবা তখন তখন বললেন যে তুমি আমাকে এসব প্রশ্ন করছো কেন যিনি এসব লিখেছেন তিনি তো বেঁচে রয়েছেন তার কাছে যাও গিয়ে তাকেই প্রশ্নগুলো করো তা সেখানে গেছিলেন তাকে দেখে মাস্টারমশাইকে দেখে তার উপনিষেধ ঋষিদের কথাই মনে হয়েছিল এবং তিনি যে মিথ্যা বলেন না বলবেন না সে বিষয়ে দৃঢ় হয়েছিলেন পুরোপুরি ভক্তিবাদী তিনি ভক্তিবাদের চৈতন্যকে মানেন কি না আমরা জানি না কিন্তু উনি যখন বললেন যে জড়দেহের ভেতর থেকে চৈতন্যের বিচ্ছুরণ ঘটবে এটা কিন্তু ভক্তিবাদের কথা নয় এটা কিন্তু পুরোপুরি অদ্বৈত তত্ত্বই তা সত্ত্বেও স্বামীজির কর্মে পরিণত অদ্বৈতের প্রতি তার খুব একটা বিশ্বাস ছিল না বিভিন্ন জায়গায় তিনি নানা কমেন্ট করেছেন সেটা সে কমেন্ট যদি আপনারা পড়েন তো অবাক হয়ে যাবেন স্বামীজি যখন দরিদ্রকে নারায়ণ বলছেন তখন উনি প্রতিবাদ করছেন যে স্বয়ং লক্ষ্মী যার সঙ্গে আছেন সে নারায়ণ এবার দরিদ্র হবেন কেন তার যুক্তি বিচারটা অন্যরকম ঠাকুর শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছেন জীবজ্ঞানে শিবসেবা নয় জীবজ্ঞানে শিবসেবা নয় ওটা দ্বৈতবাদীদের কথা ওখানে দ্বৈতবাদ তো বেশি ঘেঁসা কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবা এটা অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি আর মেটেরিয়ালিস্ট যারা তারা তো জীবজ্ঞানে জীব সেবা করেন আর স্টার্ক মেটেরিয়ালিস্ট যারা তারা জীবকে উড়িয়ে দেন উড়িয়ে দেন মানে কি জীব তোমাদের বা সেবা করবে কি তোমরাই আমাদের সেবা করবে সেখানে হৃদয়ের কোনো ব্যাপারই নেই তা উনি দরিদ্র নারায়ণের পূজা পছন্দ করতেন না নারায়ণ দরিদ্র হতে পারেন না লক্ষ্মী যার সঙ্গে আছেন তিনি আবার দরিদ্র হবেন কেন তার এসব কথা রয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ করে দিলে তার উপর অবিচার করা হবে আমি এটা নিয়ে এই জন্য একটু বলছি যে তার দার্শনিক বিচারে তিনি কোন তত্ত্বে অবস্থান করছেন সেটা একটু জানা দরকার একেবারে পিওর ভক্তিবাদী যারা আর কিছুই জানে না যারা মনে করেন যে মানুষের কল্যাণ বা এইসব করা এগুলো ধর্মজগতের মানুষদের কাজকর্ম নয় এগুলো সরকারের কাজ ধর্মজগতের কাজ এসব হবে কেন ধর্মজগতের মানুষ ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে থাকবেন চৈতন্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন কিন্তু স্বামীজি যখন বললেন এই চৈতন্য সবার ভেতরে থাকলে সকলকে নিয়ে তো আমাকে উঠতে হবে আমি যখন অন্যকে কর্মের মাধ্যমে শোষণ করব তখন এই অপরাধবোধ আসে না যে আমি ঈশ্বরকেই শোষণ করছি যাকে পুজো করা দরকার সেবা করা দরকার এই চৈতন্য নির্ভর সেবা বা সাম্যবাদ স্বামীজির বড় আদরের জিনিস এটা তিনি চেয়েছিলেন তা আমরা সবাই এখন ডিউটি করি আমরা ডিউটি করি চৈতন্য বাদ গেলে শিব বাদ গেলে যা থাকে তা হচ্ছে ডিউটি যেমন ডিউটি কারোই ভালো লাগে না সেই জন্যই সেখানে ফাঁকি থাকে সেই জন্য সেখানে ফাঁকি থাকে তা দিলীপ কুমার রায় মহাশয় আমাদের যখন বলেন যে নারায়ণ দরিদ্র হবেন কেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই দরিদ্রদের সেবা 
না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকব নিজের উদরপুটিটাই সবচেয়ে বড় কথা হবে তাও নয় তিনি ডিউটি এবং সার্ভিসের পার্থক্যটা আমাদের কিন্তু ধরিয়ে দিচ্ছেন এক ভগবানকে ধরো কথা মৃত যেটা বারবার ঠাকুর বলছেন তারপরে সেবা টেবা করো এবং তিনি বলছেন যে খ্রিস্টান নার্স প্রতিটি রুগীর মধ্যে আত্মবন্ধু খ্রিস্টকে দেখে দেখুন ভগবানকে ভালোবাসা দরকার ভগবানকে ভালোবাসলে পরে ভগবান তো আত্মবন্ধু সেই আত্মবন্ধুদেরও ভালোবাসতে হয় কিন্তু আমরা যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে মানুষদের ভালোবাসতে যায় সেখানে ভগবান থাকেন না আমরাও সাধারণ ওরাও সাধারণ এই তত্ত্ব ভেতরে থাকে না তত্ত্বটা মাথার উপরে ঘুরে বেড়ায় সেখানে কিছুই হয় না জীবনটা শুধু বাকচাচ্চটিতে ভর্তি হয় ভর্তি থাকে আর কিছু হয় না সেই জন্য তিনি বলছেন মানুষের দুঃখের মূলে আছে আমি বাদ আমি চর্চা আত্মা আদর নিজেকে আদর করি সবাই সবার আগে চাই ভগবানকে ভালোবাসতে শেখা তাহলেই মানব প্রীতি আসে এবং একটা উদাহরণ দিচ্ছেন খুব সুন্দর উদাহরণ দেখুন যে ডাক্তার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার উপশম করছেন যে ডাক্তাররা মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার উপশম করছেন তা কি মানব প্রেমের তাকি রে না এটা একটা জীবিকা পেশা এখানে উচ্চ আশা এবং অর্থ লোভি প্রধান এদের ভেতর যদি ভগবানকে ভালোবাসার ব্যাপারটা ঢুকত তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে তারা যা করছেন মানব প্রীতির জন্য করছেন ভগবান প্রীতির ভগবৎ প্রীতির প্রকাশ ঘটছে মানুষের ভেতর দিয়ে এজন্য বললেন যে এর খ্রিস্টান নার্স প্রতিটি রোগীর মধ্যে রোগীর মধ্যে আত্মবন্ধু খ্রিস্টকে দেখেন তাই তিনি মমতাময়ী নিশ্চয় রেফারেন্স হচ্ছে মাদার টেরেজা তাই তিনি মমতাময়ী আর হাসপাতালের নার্স বেতনভোগী তাই রুক্ষ সেখানে ডিউটি আছে ভালোবাসা নাই আর এখানে ডিউটির সঙ্গে ভালোবাসা যুক্ত হয়ে মমতাময়ী সেবিকাকে সেবা সেবাকে পাচ্ছি সেবককে পাচ্ছি এটা অদ্ভুত জিনিস এটা আমাদেরও আয়ো পেনার এটা ভাবতে হয় কি গভীর চিন্তার অধিকারী তিনি ছিলেন কি গভীর চিন্তার উপনিষদে ওই যে আমরা পড়ি সত্যং বদ প্রিয়ং বদ তিনি কিন্তু গভীর চিন্তা করে বললেন বা নিশ্চয় তিনি এর মর্ম অনুভব করেছিলেন নিজের জীবনে বলে এই নীতি পাঠের ভিতরাই হচ্ছে খুব পলকা একদম পাকা নয় সত্যং বদ প্রিয়ং বদ এই নীতিবাক্যটির ভিতরাই পাকা নয় একদম পলকা কারণ সবিরোধী 
সত্যকে কেউ প্রিয় করে বলতে পারে না সত্যে রুচি হলে পপুলার হবার লোভ থাকে না ছোট ছোট ভাই বোনেরা যারা আছো তারা চিন্তা করে দেখো তোমাদের যদি সত্য প্রীতি থাকে তাহলে সেটাকে সত্যটা যেমন আছে তেমনভাবেই বলবে প্রিয় করে বলার দরকার নেই প্রিয় করে বলতে যাই কেন আমরা জনপ্রিয় হওয়ার জন্য পপুলার হওয়ার জন্য আর প্রিয় করে যখনই বলতে চাই তখনই কিন্তু কম্প্রোমাইজ আসে কম্প্রোমাইজ আসে সত্যটা বললাম না সুগার কোটিং দিলাম এবং আশ্চর্য আমি স্বামীজির একটা কোটেশন পেলাম তিনি নিবেদিতা কেউ এই কথাই বলছেন এই কথাই বলছেন যে আমি এতদিন বলে এসেছিলাম যে ফলো দ্য পাথ লিডিং টু লিস্ট রেজিস্টেন্স আপনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছেলেরা গণ্ডগোল করছে কোশ্চেন কঠিন হয়েছে পরীক্ষা দেবে না আপনি কি করলেন যে তোমরা কি চাও পরীক্ষার নম্বর কোশ্চেনগুলো একটু সহজ করে দেবো বলে না স্যার আমরা তো কি চাও বলে আমাদের ঢালাও নম্বর দিতে হবে আপনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দেবো ইউ ফলো দি পাথ অফ লিস্ট রেজিস্টেন্স যদি ঠিক থাকতে সত্য দৃঢ় থাকতে তাহলে অনেক গণ্ডগোল হতো আন্দোলন হতো বিপ্লব হতো ভাঙচুর হতো অ্যাসল্ট ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট হতো আর সব আসতো কিন্তু যেহেতু আপনি একটু কম্প্রোমাইজ করে নিলেন প্রিয় হবার লোভে সব মিটে গেল প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেল বলে সব মিটে গেছে মিটে কি যায় নিজের বিবেক কী বলে স্বামীজি সেই জন্য বলছেন যে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা আমি যে সত্যকে দর্শন করেছি তাকে আমি সত্যরূপই প্রকাশ করব প্রিয় করে বলব না অদ্ভুত কথা এই ঠিক এক্স্যাক্টলি আমি এটা পেলাম আমি ভাবলাম যে দিলীপ কুমার রায় মশাই এমন কথা একটা বললেন এটা খুব যুক্তিযুক্ত সবিরোধী সত্য বলতে হবে প্রিয় বলতে হবে এটা সবিরোধী সত্যে রুচি হলে প্রিয় কথা বলার আর সুযোগ থাকে না আর চিন্ময়দা অনেক নতুন কথা শোনাবেন আপনাদের আমরা উদ্বুদ্ধ হব মঞ্চে যারা গুণীজন আছেন তাদের আমি আবার স্বাগত শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানাই আপনারা যারা দিলীপ কুমার রায় মহাশয়ের স্মরণ স্মারক বক্তৃতা সবাই এসেছেন তাদেরকে সকলকে আমি স্বাগত জানাই শুভেচ্ছা জানাই অনেক কথা বলে ফেললাম তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী নমস্কার পুনে হরিকৃষ্ণ মন্দির রচি পরিষদের সচিব শ্রী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপ কুমার রায় ওই স্মারক বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন তারপর থেকে আমি অনেকদিনই চেষ্টা করেছি আমরা করছিলাম যে কলকাতায় কোনো রকম একটা সংস্থান গড়ে তোলার বা আকর্ষ বা রিসোর্স সেন্টার বিশেষ যাতে যে কেউ সেখান থেকে 
जगत जगते टाइम <laughs> रोनालीत ज्ञान देखे लुकान जानी सब अभिनिवेश मुक्त कर वैशिष्ट छ चेष्टा कर ट्रांसफार करते छंद भाषा मंदिर ग्रुप एस बक्त्य शेष कर चिरंतन आसन मातर तेफ नयने तोर करुण आज अजर झरुक जीवन 
चांदे मसी बाजल प्रेरणा सुधीवृंद नवम दिलीप कुमार राय सारक बक्त अध्यापक डर चिन्मय गुह कर्णधार बंधु श्री रंजन मित्र हरिकृष्ण ट्रस्ट पुणे जा दिलीप कुमार रायर कर्मकांड संगे गभर भाव जड़ित कर्णधार आज के उपस्थित आज शंकर बंदोपाध्याय रामकृष्ण मिशन इन्स्टिट्यूट कलचारे सेक्रेटरि महाराज जिन्ह आज के अनुष्ठान होस्ट शरण बाबू एवं अपन सकल के चंदना दी एखे आज स्कूल अफ लैंगुएजेस प्रिंसिपाल हमें इखने दीर्घकाल पढ़िए अनेक दिन आगे छात्र छखने फरसि शिखे कई ताभिवादन जानिए अपन अभिवादन जानिए दो चार कथा बोल हमार एक द्विधा छो रंजन संगे इन आलोचना करजीते बोलो ना बांगल् बोलो बांगलाते ही शुरू करो पाँचे एक इंगरेजी चले जो होते कि विषय हे रोमा होला और दिलीप कुमार रॉय तर अनेक स्तर मात्रा आर व्यक्तित्व तरह एक आभास पे कि विषय नहीं आज के बोलो स्थिर कर कि सूचना शंकरबाबू एकटू आगे तर वक्तृतार मध्य आभासित कर विषय रोमैला और दिलीप कुमार रॉय विस्तृत एक संलाप जख चारपाशे भांगचूर मध्य भय कान बधिर हो शख घोषे कविता भय कान बधिर हो चोख जख हलूद होते थका श्वेत करटर सामने दाड़ी स्थिर जख स्नायु तट बे नेमे आस रक्तरेखा तक एक अपूर्व 
সৃজনশীল আগুন সংলাপের কথা স্মরণ করব আমরা যা বানিয়ে তুলতে চেয়েছিল দুই মহাদেশ দুই গোলার্ধের মধ্যে এক স্বর্ণ সেতু একদিকে মুক্তমনের অতন্দ্র প্রহরী হোমে গোলা আজ থেকে একশো বছর আগে উনিশশো পনেরো সালে যিনি জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথের পরেই উনিশশো তেরো সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি সুতরাং পনেরো সালে আর এক গোলার্ধের একটি মানুষ কথাশিল্পী নাট্যকার জীবনীকার সঙ্গীতজ্ঞ এবং সংস্কৃতি কর্মী তারা এক ওয়েভ লিঙ্কে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে মিলিত হয়ে গিয়েছিলেন পরস্পরকে না জেনে আর আরেক দিকে ভারতীয় নবজাগরণের এই নবজাগরণ কথাটিকেই আমি ব্যবহার করতে চাই কয়েকজন সন্তানের এক হারিয়ে যাওয়া কথোপকথন রোম্যাগোলা ও ভারতবর্ষ যা নানা মাত্রা নানা দিক সেই সেতু জলপাতালের ঢেউয়ে কি হারিয়ে গেল সেই সেতু কে হোমে হোলা এই প্রশ্ন এই প্রজন্মের অনেকেই জিজ্ঞেস করবেন হয়তো বা দেখবেন নিচে কাউন্টারে রোমে হোলার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী বা স্বামী বিবেকানন্দের তারা বুঝবেন না কতখানি বারুদ সেখানে আছে কতখানি আগুন যা জ্বালিয়ে দিয়েছিল হাজার দীপমালা কে হো ম্যাগোলা দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে যার কথোপকথনের কথা স্মরণ করব আজকে আমরা এই আগুন ঝড় ধসা ডাঙার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঁচটি উপন্যাস সতেরোটি নাটক দশটি জীবনী শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রাম এবং স্বামী বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক দুটি জীবনী নয় তিনি মিকেলাঞ্জেলের জীবনীকার তিনি বেটোফেনের জীবনীকার একটি নয় পাঁচটি জীবনী লিখেছেন বেটোফেনের তাছাড়া জাঁ ক্রিস্তফি তো এক সঙ্গীতকারের জীবনী নিয়ে লেখা কে তিনি হয়তো বা বেটোফেন তিনি মোৎসাটের জীবনীকার তিনি হান্ডেলের জীবনীকার তিনি লিখেছেন লুলিকে নিয়ে যার কথা একটু আগে শঙ্করবাবু বলছিলেন তিনি লিখেছেন আধুনিক লিরিক নাটকের উৎপত্তি নিয়ে সেই কমে গোলা সাতটি আত্মকথা ষাট খণ্ড চিঠিপত্র সেই চিঠিপত্র শুধুমাত্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর সঙ্গে নয় সেই চিঠিপত্র তার বন্ধু প্রবীণ বন্ধু টলস্টয়ের সঙ্গে টলস্টয় একমাত্র রোমাউলার সঙ্গে পত্র বিনিময় করা সমুচিত বলে মনে করেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে তার মৃত্যু হয় উনিশশো সালে তার বন্ধু বাটন রাসো তার বন্ধু সিগমন ফ্রয়েড ফ্রয়েডকে বলেছিলেন কি বলছো মানুষের মনের গহনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ পর ফ্রয়েডকে বলেছিলেন সাতাশ সালে আঠাশ সালে ফ্রয়েড দু বছর কথা বলেননি ভয়ে একই একোন সমুদ্র প্রতিম অনুভূতি সতিমা ওসিয়ানিক দুয়ার খুলে দিচ্ছেন হোমা হোলা তার সামনে তাহলে কি ফ্রয়েডের সমস্ত আবিষ্কার বাতিল করে দিতে হবে দু বছর পরে লিখেছিলেন তোর চিঠি দু বছর আমাকে ঘুমোতে দেয়নি তার অন্য বন্ধুরা কারা আবার সোয়াইজার তার অন্য বন্ধু কারা ম্যাক্সিম গোরকি তার অন্য বন্ধু কারা কাল স্পিটলার আলবার্ট আইনস্টাইন কাজী হোমাগুলা ভারতবর্ষের সম্পত্তি কিন্তু নয় সেই হোমাগুলা পাঁচটি উপন্যাস না ক্রিস্তফ 
l'homme enchanté, bimouk toata, chaho, panchti punna, chatu chatu jinato, forashi biplop natumala, chat kondo chuti potri rochuita, punna chik natuka, jibonikar, shongitago, shongshuti jutar, john mo, motto francer, niverne on chalir, clamsi chahore. Arterosho chichoti chalir, undirishi january. Ami prekita tu dikora tista kuchi. Turunutaro prujon men manush te chonne. Rubindranath John made five years ago. Gandhi John made three years ago. Shami Vivekananda John made three years ago. Swayska Swayska Lir Udbudhanir three years ago. Khal to ekta shetu Swayska. Eksho years ago, unishu pone roshalik tu agi bolle chhi Jean Christophe Upon Nashe Jonno Nobel Purushkar Vijoyi. Académie française et Charbotchou Prochkar Bijeta, Grand Prix de l'Académie française, Adhunik Lyric Natoker, Utpoti Opera Riti Hash Bishoy, Duty, Doctoral Thesis Rajoita, Bishobikado, École française de Romé Chodosho, École normale supérieure, Jean Chatro, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Tadir, she école supérieure, she poidi hashirot tabok. École française de Romer Chodosho, école de hautes études de Shongi Terot tabok. Professor of the history of music, Romer Roland. Gotai, école de hautes études. Je connais pas la peine Jacques Derrida. Académie française de Chambabo Chodosho, Gotoshot Abdir Shapchi Bohul Pochito. Upon Nashkuli Rekti Jean Christophe Lecoq. Hotat, Prothom Bisho Jutte Shomai, Ekti Boi, Dama Dole Rudte, Utsu de la Mili, Lique, Odigang Shofarashi Budtijibir, Akroshe Shikar Hoyutlen. Yoma Hular Pashae, Ektu Chupkuretakli. लेखों के अहोमी का जब प्रत्याशा करे, फ्रांस से तो सब कुछ ही अमी हाथे पे जी तुम, एक तो आगे शामी शाम पुना लौंड तो ताई बोल चलें, सिक्सटी महाराज, शुद्ध एक तो नीचू होले ही, समस्त फौशोल अमर हाथे चुले आज तो, इंतामी शुल्ला मामर बीबे केर मानी, अरे एक लहू माए, सब कुछ धंग शुगरे फिल्लम, � अमी जानता हूँ अमर गाय काली लिपान करा होगे, अमाय छोटो करा होगे, जो सुरे दीनी ग्रे, आई बी डेनिग्रेटेड, और शिकार करा होगे, प्रत्यक्षण करा होगे, जो सुरे रोन्ये रोष्टे, ठीक ताई होलो, इन तो अमी ऐसे जुगो अपशोष करी ना, जो नो रिग्रेट रहिया on est chopé pour le Nobel pour le Charles Bidoy Le Coq. Il n'y a qu'à demi français et chardes chauds et d'action. J'ai qu'à qu'à demi français et chardes chauds, Baudelaire, chardes chauds, Baudelaire qui est d'ailleurs ici. Victor Hugo qui est d'ailleurs d'ailleurs ici. Tata qui est d'ailleurs ici. Tu n'y voulais pas. Non. J'ai une nouvelle chouleau. Romain Moulin. Voilà, je suis là, tu es déchaud de droit, il m'en a l'eau. Je France, Chardin en Ardèche, liberté, égalité, fraternité, chez des chez, par chouré kaïto et galénoni, marginalized in the country of liberty. A tout bon ironie à côté à côté par eux. Après un chouné en bas comme une, chez Space, à jour pour nous routes à quoi la jaini. À jour, nous allons pour nous rechaler. Nous allons à tout du coup à chouch dans le chéle là. एक दिके देशोत्रोही, रेनिगेड, ट्रेटर, और नो दिके शारा पृथ्वी जाके कुर्निश जाना लो, एक महान मुक्तमोना मानवता बादी बोले, कितर पशी दाना लो, एक दिके हरा लो घोर, और और एक दिके पहले इन घोर कार कादेर पशी, रोबिन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मैक्सिम गोर्की, हेमन हेसे, स्टीफन स्वाइग Albert Einstein, Bernard Shaw, Sigmund Freud, et mon cromoche au France, et Pierre Jean Jouve, Georges Duhamel, Roger Martin Dugard, Louis Aragon, 
ও আঁধরে মাল রোকে কিছুদিনের মধ্যেই রোলা তীব্র বিতৃষ্ণায় প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের ভিলনভ শহরে চলে যাবেন সমুদ্রের মতো বিশাল জেনিফা হ্রদের পাশে লোকজনের ভিড় থেকে মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি দু লা চোপিয়ন দিস হোম ও কর দু লোম মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে ও কর দু লোম সেই হোলা রোগা ভঙ্গুর উনিশশো দশ সালে মোটর অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে ঝুঁকে পড়েছেন পরনে কালো অনারম্বর পোশাক বসে আছেন বই বোঝাই একটা ছোট্ট ঘরে ছোট্ট টেবিলে আর লিখছেন সেই সব শব্দ যার ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় তার হাতের লেখা যদি কখনো দেখেন আর আমকে দেড়ায় বসে পা দুটি ভাঁজ করা একটি অস্থিসার পূর্ণ হাত চিবুকের নিচে রাখা কথা বলেন নরম অনুরণন্ময় যুক্তিপূর্ণ স্বরে তার জীবনিকা পিয়ার জঞ্জু এ ভাষায় কথা বলেন কম কারণ তিনি দেখতে জানেন ইল পারল পে পাসকি সে ভোয়ার পাসকি ইল পারল পে পাসকি সে ভোয়ার কম কথা বলেন কারণ উনি দেখতে জানেন নিচু গলায় কথা বলেন অপরকে বোঝাতে ও বিশ্বাস করতে পারেন করাতে পারেন তার কণ্ঠস্বর শ্রোতার স্নায়ু ছুঁয়ে যায় অনেকে বলেন তার চেহারা ষোলোশো তেইশ সালে লন্ডনের হ্যাগার্ড ব্লাউন্ড প্রকাশিত শেক্সপিয়ারের সংস্করণের পোর্ট্রেটটির কথা মনে করিয়ে দেয় অথবা রাফায়েলের আঁকা এক রোমান কার্ডিনালের ছবি যার ইগল পাখির মতো তীক্ষ্ণ গম্ভীর ও বিশুদ্ধ সমুদ্র নীল চোখ স্টেফান জোয়াইগ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসিক তার উনিশশো একুশ সালে রচিত জীবনীতে এই শীর্ণ দীর্ঘকায় মানুষটির ফ্যাকাশে হলদে মুখের ইস্পাতের ঝলকানির কথা বলেছেন ইস্পাতের ঝলকানির মতো দৃষ্টি প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা তাকে শক্তি ও আলোর সন্ধানে টেনে আনলো ভারতের আকাশে ভুললে চলবে না তিনি মিকেল আঞ্জলোর জীবনীকার একটু আগে বলেছি উনিশশো তিন আট দশ সালে লেখা তিন সালে টলস্টয়ের জীবনীকার কিন্তু উনি পাশ্চাত্যকে আদিপাতি করে খুঁজছেন সেই মানুষ আসছেন ভারতের আকাশে তার দুই আদর্শ বেট হোসেন গোয়েটের মতো তিনি ভারত বিষয়ে কৌতূহলী ভারতবর্ষের প্রাচীন মনের মৌচাকে দ্য বিহাইভ অফ ইটস এনশিয়েন্ট মাইন্ড ইটস ডিভাইন পলিফোনি এই ভারতবর্ষের এই স্বর্গীয় বহুধনিময়তা তাকে গোলার্ধের অন্য গোলার্ধ থেকে টানছে তিনি গীতা পড়তে পড়তে ভাবুন ইগোল নর্মাল সুপেরিয়রের ছাত্র ফ্রান্সের সর্বোচ্চ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা পৃথিবীকে দিয়েছে শুধু নীলকান্তমণি সেখানকার ছাত্র অধ্যাপক সরমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিত্রকলার অধ্যাপক সঙ্গীতের অধ্যাপক জাঁ ক্রিস্তফ লিখেছেন ন বছর ধরে কেজিদুলা কেজিন পত্রিকায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত তিনি লিখছেন গীতার উপরে এক আগ্নেয়গিরি তিনি কিন্তু অবিশ্বাসী ঈশ্বর বিশ্বাসী নন তিনি গীতার উপরে লিখছেন গীতা অ্যাভলক এক আগ্নেয়গিরি ভগবত পুরাণের কয়েকটি পঙ্ক্তি তিনি তার দাঁত নাটকের পাণ্ডুলিপিতে টুকে রেখেছেন আর স্পিনোজাকে তার মনে হয়েছিল আমাদের ইউরোপীয় কৃষ্ণ সেই হল উনিশশো আট সালে তার বান্ধবী কুজেত পাদু যখন ভারতবর্ষে আসছেন বললেন ভারতের মাটি আকাশ জল কেবল যে রোলা কখনো ভারতবর্ষে আসেননি তার আগে বা পরে কখনো নয় একটু আগেও বলেছি যার বন্ধু গোটি যার বন্ধু কার্লস পিটলার আইনস্টাইন অন্য জগতের মানুষ ইউরোপিয়ান র্যাশনালিস্ট সেই মানুষ বলছেন ভারতবর্ষের মাটি জল আকাশ কেবল রোমা রোলা ভুসেলু রোমা রোলা তোমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে হয়তো আমি সেখানে যাব এ জীবনে অথবা অন্য এক জীবনে 
এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ই তাকে স্পষ্ট তো নিয়ে এলো ভারতবর্ষ আমার মার দিকে কালিদাস নাককে লেখা চিঠি বারোই নভেম্বর উনিশশো বাইশ ল্যাদ নতমের ইন্ডিয়া আওয়ার মাদ কে বলছেন এই পোস্ট কলোনিয়াল যুগে যারা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর উপনিবেশিকতার ভান করি পাঠ টচার ভান করি আমরা কল্পনাই করতে পারি না যে ওই সময় অত আগে ঔপনিবেশিক পর্যায়ে একজন মানুষ কতখানি উত্তর উপনিবেশিক হতে পারেন কারণ এখন কার পণ্ডিতদের কাউকে কাউকে আমি চিনি তাদের মনের দরজা কিন্তু এখনও বন্ধ আছে যার ওরা খুলে দিয়েছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে উনি লিখলেন তার ডায়েরিতে ইউরোপ গড়িয়ে পড়ছে লোরোপ তব কমিন ফিয়ের পাথরের মতো গড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ এই কথার স্বীকার করার মতো সাহস ইউরোপের বেশি লোকের ছিল না ছিল না আন্দ্রেজিদের ছিল না এমনকি ভারতত্ত্ববিদ সিলভা লিভিদের মতো মানুষদের তারা শঙ্কিত ছিলেন কিন্তু বলতে পারেননি লোরোপ তব কমিন ফিয়ের বা ওই ইউরোপ গড়িয়ে পড়ছে আর ওর কোনো আশা নেই ইট ওয়াজ এ ক্রাইসিস ইন সিভিলাইজেশন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বছর যে সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন সেই সভ্যতার সংকট হোমাগোলা লিখেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেটা আমরা এখানে তখনও আঁচ করতে পারিনি যার নাম ছিল টামাডোলের ঊর্ধ্বে জীবনের জন্য তাকে বলি দিতে হলো তার নিজের সুনাম সমস্ত জীবন তার নিজের ভাষায় তার অতীত ভবিষ্যৎ এইবার উনি ঘুরলেন ভারতবর্ষের দিকে হোমাগোলা এই ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস আমি আজকে একটু বলব আপনারা সকলেই জানেন সেই ঘুরে দাঁড়ানোর শরিক শরিক কারা তার তিনি চলে গেলেন ফ্রান্স ছেড়ে প্যারিসের মোপানাসে থাকতেন ল্যাটিন কোয়ার্টারের কাছে একেবারে খাঁটি ফরাসি বিশ্ব নাগরিক হয়ে গেলেন ষোলো সালে দেখছেন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একটি লোক কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেটুকু জানেন অনুবাদগুলি খুব খারাপ সেটি ও লিখেছেন ফরাসি অনুবাদ আন্দ্রেজিদের যে ভালো হয়নি সেটা ওমর বোঝার ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন এ কি আপনি জাপানে ন্যাশনালিজম লেকচারে যা বলছেন ন্যাশনালিজম অ্যানেস্থেশিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বিশ্ব নাগরিক হতে হবে মনকে উত্থিত করতে হবে আমার দেশে কেউ বলছে না কিন্তু আপনি বলছেন তারপরে একসাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সালে ফেসাইয়ের কথা আমরা মনে আছি আমরা মনে রাখি কিন্তু ওই সময় ডিক্লারেশন অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য মাইন্ড মুক্ত মনের শংসাপত্র তৈরি তৈরি করলেন কারা রসেল ফ্রয়েড হোমাগোলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরস্পরকে না চিনে পরস্পরকে না দেখে রবীন্দ্রনাথ এক কথাই উত্তর দিলেন শান্তিনিকেতন থেকে বললেন এই তো যাই আমি তো এটাই চাইছি সুতরাং এক নতুন স্পেস তৈরি হচ্ছে এইবার যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই সময় রোলা খুললেন তার ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি তার দিনপঞ্জি কিন্তু সারা পৃথিবীর কথা মানুষের কথা বলছে মৃত্যুর আগে শেষ চার বছর যা লিখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চুয়াল্লিশ সালে তার মৃত্যু হয় একত্রিশে জানুয়ারি একত্রিশে ডিসেম্বর সেই ডায়েরি কিন্তু সম্প্রতি বেরিয়েছে কোল্ড স্টোরেজে ছিল সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে সেই বারোশো পৃষ্ঠা গ্রন্থে সারা পৃথিবীর শিল্পী এবং চিন্তকদের নাম আছে সুতরাং আমরা কিন্তু এক বিরাট সমুদ্রের অংশ হয়ে গেলাম শুধু ভারতবর্ষের দিকে উনি উৎসাহিত উৎসাহী ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসাহী আর কিছু নিয়ে ন এরকম কিন্তু নয় তাহলে কিন্তু এর মর্যাদা অনেক কমে যেত উনি শুধু ভারতত্ত্ববিদ হয়ে থাকতেন তা কিন্তু তিনি নন তিনি বিশ্ব নাগরিক তিনি দেখছেন এই দেশটি হয়তো আমাকে বাঁচার একটা নতুন দিশা দিতে পারে রোলার ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি শুরু হচ্ছে এক বিকল্প যুদ্ধের আবেদন দিয়ে ইন গেয়ার মন্ডিয়াল Des cœurs et des esprits. Une guerre mondiale, des cœurs et des esprits. 
world war of hearts and minds shetar diye shuru hocche ja ek notun shobhotar janmo dite debe pashchimi shobhotar sankater muhurte bharotborsher ongsho grohon tar kache obosshombhabi mone hoyeche oh dieu la vie est trop courte jibon goto choto on meurt on meurt quand on tient la clé qui ouvre la porte du jardin যখন বাগানের চাবিটা হাতে আসে জীবনের তখনই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে জীবনকে বুঝতে বুঝতেই মৃত্যু এসে যায় একদিকে হোল আর অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ আশ্চর্য ইংরেজ রাজত্বে কোনো ইংরেজ লেখক নন এক বিকল্প পথের সন্ধানে এক বিকল্প ভাষ্যের সন্ধানে কোয়েস্ট ফর এন অল্টারনেটিভ ডিসকোর্স ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষা গ্র্যাভিটেটেড টুয়ার্ডস রোম্যা হোল এটা কি করে হলো এর কোনো ব্যাখ্যা এই দু মাস পরে ফ্রান্সে রোম্যা হোল শতবর্ষ বক্তৃতায় আমি এই প্রশ্ন আবার তুলব ফ্রান্সে যে সারা পৃথিবী যেখানে তা রয়েছে সেদিকে না গিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষা উদাহরণ দিচ্ছি শুরু হয়েছিল লালা লাজপত রায় এবং রাজেন্দ্র প্রসাদকে দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে কানাউর কাছে গেলেন আমাদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দার্শনিক গান্ধীজি আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার নয় দুবার নয় তিনবার ছুটে গেছেন রোমাগোলার কাছে দুর্গম রাস্তা সুইটজারল্যান্ড সেখানে যাওয়া সেই সময় ভিলনভ ছোট্ট শহর জেনিভা হ্রদের কোলে সেখানে যাচ্ছে ভারতবর্ষ হোল অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ মুভিং টুয়ার্ডস আ ম্যান যে ঝুঁকে চলে যার নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা গোপনে রেড ক্রসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যার অনেক সময় মাসের মাস কাটানোর পয়সা হাতে থাকে না তাকে দেখতে যাচ্ছে ভারতবর্ষ তাকে দেখতে যাচ্ছে জহরলাল যাচ্ছেন জহরলাল নেহরু তাকে দেখতে যাচ্ছেন সুভাষ সুভাষচন্দ্র বসু কেউ বাকি নেই কেউ বাকি নেই কিন্তু যেটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার স্মরণ করা প্রয়োজন যা ঐতিহাসিকেরা কেউই করেননি যে প্রথম বিশিষ্ট প্রতিভাবান ভারতীয় চিন্তক রোলার সঙ্গে যিনি দেখা করেন তার আগে আনন্দ কুমারের স্বামী রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পত্র বিনিময় হয়েছিল রোলার কিন্তু যার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো তিনি দিলীপ কুমার রায় হি ট্রিগার অফ দিস ডিসকোর্স তিনি শুরু করেছিলেন এই যাত্রা এই আশ্চর্য অন্তর্যাত্রা এই আশ্চর্য বিশ্বযাত্রা নমাস পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হবে একুশে এপ্রিল উনিশশো একুশ তার আগে দিলীপ কুমার আমার মনে হচ্ছে এর চাইতে ভালো শুরু আর হতে পারে না ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তত দেড় দশক ধরে রোমার রোলার যে সংলাপ তার এর চেয়ে সুন্দর শুভারম্ভ আর কি হতে পারে রোলার কাছে উপমহাদেশের প্রথম দূত মেসাজে বার্তাবাহক তিনি অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতকার কেমব্রিজের অসামান্য ছাত্র দিলীপ কুমার রায় ইটস হি হু ট্রিগার অফ দ্য গ্রেট ডিসকোর্স the great interface between Rola and India in the 1920s and 30s, which lighted a thousand candles. Jajaliyadi Chilo, Shot Nodi Pumala. And this relationship was built on the plinth of music. Shuro Shamon Noy. Ashole, Rola, Jakurti Jai Chilin, Ebon Bharatiya, Rabindranath, Gandhi, Rajendra Prashad, অন্নদা শঙ্কর রায় কালিদাস নাগ দে ডিসরাপটেড দ্য নোশন অফ মোনো কালচারালিজম অ্যান্ড হেজি মনি মোনো কালচারালিজমের সমাপ্তি ঘটানোর এই যে যাত্রাপথ তা সারা পৃথিবীর ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেইশে অগস্ট উনিশশো কুড়ি রোলা তার তিন পৃষ্ঠাপ্যাপী দিনপঞ্জিতে লিখছেন দিলীপ কুমার রায় ভিএম ভুয়ার 
এক তরুণ বাঙালি ভারতীয় দিলীপ কুমার রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসছেন কেমব্রিজে গণিতের এই ছাত্রের অসম্ভব ধী শক্তি সোন ইন্টেলিজেন্স নিপাজিনের ইজ ইন্টেলিজেন্স ইজ নট অর্ডিনারি রোমা রোলা কিন্তু ইউরোপের মানুষ যাকে তাকে প্রশংসা করার মানুষেরা নন আমি বারোশো পাতার শেষ জীবনের জার্নালে দেখছিলাম একবারও এলুয়ার সম্পর্কে কোনো প্রশংসার কথা বলা হচ্ছে না বলা হচ্ছে না আরকম সম্পর্কে বলা হচ্ছে না দশা ইয়েপসকি সম্পর্কে পর্যন্ত সেই মানুষ বলছেন হিজ ইন্টেলিজেন্স ইজ নট অর্ডিনারি সোন ইন্টেলিজেন্স নিপাজ অর্ডিনের নিপা অর্ডিনের ই ভিয়ন দ পাসে সোন এক্সাম দ ম্যাথেমেটিক তুত নিয়ম পু pour vocation, tout en ayant pour vocation la littérature et la musique. C'est un jeune homme grand et bien fait, les chevaux très noirs et frisés. Dil Kokai Shugotito et Tolun, et tu as dit, Maharaj Bolchilen, dans Tolun Boyche Tihara. Grano Kalo Konkuratul, l'Ekchen, Romain Roland, Jack Tupat la Hoyashche. Très noir, coupe Kalo, Tchul, Pat la Hoyashche. গায়ের রং কমলা বাদামি লিখছেন রোলান তার ডায়েরিতে মুখের ছাঁদ কমনীয় শুধু ঠোঁট দুটো পুরু তিনি শুধু ইংরেজি জানেন এখানে একটি মিথের অবসান হওয়া ভালো লিখছেন রোলা তার মধ্যে কিছু কিছু হাতরানো ফরাসি শব্দ তখন উনিশশো কুড়ি সালে সোয়েনেকের বাগানের ওপরে রোলা তো তখন ফ্রান্স পরিত্যাগ করেছেন যে মাটি যুদ্ধের কথা বলে যে মাথি ন্যাশনালিজমের কথা বলে সেখানে আমি থাকি না ভিক্টর গোর মতো ঝড়ের রাতে গেঞ্জি দ্বীপ ছেড়ে রাত্রি দশটায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন খালি পায়ে এ দেশে আমি থাকি না গেঞ্জি দ্বীপে যেখানে একনায়কত্ব মানুষের মুক্ত কণ্ঠকে চেপে দিতে যায় আমি সেখানে থাক কোথায় যাবেন ভিক্টর গো উত্তাল সমুদ্র সন্তানদের নিয়ে সেখানে কি উঠলেন সে ভিক্টর রুগোর উত্তর সুরি গোমা গোলা ঠিক একইভাবে ছেড়ে দিয়ে গেছেন মাতৃভূমি চলে গেছেন নিউট্রাল স্পেস নিউট্রাল স্পেস সুইটজারল্যান্ডে সুয়েনেকের বাগানের ওপরে চ্যাপেলের কাছে একটি বেঞ্চিতে বসে দিলীপ কুমার অনেকগুলি ভারতীয় রাগ রাগিনী গিয়ে শোনালেন ফ্ল্যাম্বয়েন্ট মানুষ ওরকম উচ্ছ্বাস যেন অনেক রং বর্নীল ব্যক্তিত্ব একে দিয়েই শুরু হওয়া উচিত ছিল ভারতের সঙ্গে তার সংলাপ একে দিয়েই শুরু হয়েছিল অন্য কাউকে দিয়ে হলে কিন্তু সর্বনাশ হতে হয় তো বা কিন্তু রোলা কিন্তু ন্যাশনালিস্ট যাকে পছন্দ হয় না তাকে পছন্দ হয় না সুতরাং লিখছেন রোলা গান গাইলেন তার বাবার গান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান কতগুলি রবীন্দ্রনাথের গান শোনালেন ষোড়শ সপ্তদশ শতকের ধ্রুপদ রাগরাগিনী কি আশ্চর্য অধিকাংশ ভারতীয়ই জানে না এমন কি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনীর পাঠকও যে রোলা কিন্তু সঙ্গীতের উত্থাপক সারা জীবনে উনি মনে করেছেন ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট এক্সপ্রেশন অফ দ্য সোল এক্সপ্রেশন অফ ইউ ফর্ট দুলাম সেই উনি জীবন ব্যয় করেছেন হান্ডেলের জীবনে রেখে মোৎসাহের বেটোফেনের জং ক্রিস্তফ তো সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত তাদের দেখা হলো দেখা হলো শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যেন জলের ভেতরে দেখা হলো সেগুলো তাকে আমাকে স্পর্শ করলো গান রোনা লিখছেন দিলীপ কুমার মুঘল সম্রাট আকবরের রাজসভার সঙ্গীত রত্ন তান সেনের তান শোনালেন ভাবুন একটা থেকে আরেকটা সুরে চলে যাচ্ছেন অন্য ভারতীয়রা সেরকম নয় সেটাও আবার লিখছেন ডায়েরিতে এই তো লালা লাজপত্র আয় এলেন ওই তো একটু অন্য রকমের সব পাঞ্জাবিদের সঙ্গে বাঙালিদের একটা তফাত উনি তখনই লক্ষ্য করছেন বিশেষ করে দিলীপ কুমার রায়কে ভীষণ একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দুই মহাসন্ধির মহাদেশের সন্ধিস্থলে বসে রোনার মনে হয়েছিল ওর গান শুনে একটু ভাবার চেষ্টা করুন একজন সঙ্গীতবিদ পাশ্চাত্যের যিনি বহন করে আছেন তার স্নায়ুতে তার সুষম নায় সঙ্গীতের ইতিহাস তিনি লিখছেন যে তান সেন শুনতে শুনতে ওর গ্রেগোরিয়ান মেলোডির কথা মনে পড়ছে গ্রিক স্তবগানের কথা মনে পড়ছে এমন কি কয়েকটি আরবি সুরের মুৎসনার কথা একই 
সুরে উনি ধরে ফেলতে চাইছেন পৃথিবীটাকে তিনি লিখছেন দিলীপ কুমারের গানে সূক্ষ্মতা প্রাঞ্চঞ্চলতার কথা লিভা সিত্তি জীবন্ত ইলেকট্রিফাইং যে ছোটবেলা থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নমুনা শুনে এসেছে মার হাত ধরে শুনতে গেছেন মোৎসাট যা জীবন গেছে পাল্টে ছোটবেলা থেকে শুনছেন বেটো ফেনের সোনাটা মুন লাইট সোনাটা স্ট্রিং কোয়াটেড বেটো ফেনের সিম্ফনি নবম সিম্ফনি শুনছেন পঞ্চম সিম্ফনি সেই মানুষ বলছেন সূক্ষ্ম প্রাণচঞ্চল ছন্দিত কাব্যময় এই উপস্থাপনা তিনি বুঝতে পারছেন দিলীপ কুমারের সূক্ষ্ম মুক্ত সুরবিহার ইম্প্রোভাইজেশন যে পাশ্চাত্য মনকে যা যা জয় করবে তিনি নিশ্চিত ভারতীয় সঙ্গীতের নিখাদ প্রতিভাকে আবিষ্কার করছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ গত শতাব্দীতে রোনা লিখছেন ডায়েরিতে দিলীপ কুমারের প্রসঙ্গে লোকসঙ্গীতের সীমানাহীনতার কথা সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে কথা বলছেন দিলীপ কুমার এবং জন ক্রিস্তফের সৃষ্টা মনে হচ্ছে যে ঘুমের দরজা ঠেলে আমরা দেখছি যেরকম কি হয় সমান শ্রদ্ধায় যে শ্রদ্ধা কিন্তু আজকের উত্তর উপনিবেশিক পরিবেশেও পাশ্চাত্যে দেখি না যা অর্জন করেছিলেন এক সময় স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ এবং ওমাগুলো দিলীপ কুমার রয় এবং জন ক্রিস্তফ কথা বলছে জন ক্রিস্তফের স্রষ্টা কথা বলছেন সঙ্গীত ও সাহিত্যের পার্থক্যের কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নোটেশনের প্রসঙ্গ উঠছে মানবিক গ্রহণ ক্ষমতার কথা উঠছে প্রগতি ও মহত্বের কথা তুলছেন শিল্পতত্ত্ব জীবনের কথা এবং দিলীপ রায় প্রথম গান্ধীজির কথা বলেন যে গান্ধীজির আপনারা জানেন পৃথিবীতে প্রথম জীবনী লেখেন রোমাগোলা উনিশশো সালে যদি কখনো দেখেন সে জীবনী আপনারা অনেকেই হয়তো পড়েছেন ওর মতো অসামান্য নিরপেক্ষ নির্মমভাবে নিরপেক্ষ এবং শ্রেষ্ঠতম জীবনী আমার অন্তত পড়া হয়নি কখনো নিশ্চিতভাবে ইংরেজি জীবনীগুলির তুলনায় তা কয়েক আলোক বর্ষই গিয়ে গান্ধীজির সম্পর্কে দিলীপ রায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কথা বলছেন উইথ কমপ্লিট ইম্পার্শিয়ালিটি উইথ গ্রেট সফিস্টিকেশন অ্যান্ড ইনসাইট গান্ধীজির অসাধারণত্বের কথা বলছেন গান্ধীজির অবস্কিউরেন্টিজমের কথা বলছেন তার সংকীর্ণতার কথা বলছেন তার উদারতার কথা বলছেন তার প্রভাবের কথা বলছেন হ্যান হ্যামলিনে বাঁশিওয়ালার মতো এই মানুষ গান্ধীজি তার কথাও বলছেন একটা আলোচনা হচ্ছে উনিশশো সালে আলোচনা হচ্ছে যখন দেখাটা হলো দিলীপ কুমার রায় যারা স্মৃতিচারণ পড়েছেন তারা জানেন নিজের অস্থিরতা সম্পর্কে দিলীপ কুমার সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন লোকেন পালিতকে দেখে আইসিএস হতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন পালিতকে দেখে আইসিএস হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুভাষ তার বন্ধু সুভাষ কেউ কখন যদি আপনারা পড়েন সুভাষ অ্যাজ আই সিম অথবা তার স্মৃতিচারণ সুভাষচন্দ্রের চাইতে নির্ভরযোগ্য জীবনী কোথাও আর পাওয়া যাবে না সেখানে সুভাষের চাকরি ছাড়া দৃষ্টান্তে আইসিএস ছাড়া ছেড়ে দিলেন একটু আগে ঠিক করেছিলেন লোকেন পালিতকে দেখে যে করবেন কেমব্রিজ অধ্যাপকদের দেখে অধ্যাপক হতে চাইলেন পরে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করে ছেড়ে দিলেন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হতে গিয়ে ছেড়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই সময় হঠাৎ লন্ডনে এসে হাজির তাকে বিষম তিরস্কার করলেন তারপরে উনি বললেন না আমাকে সবাই বলছে শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকের পাশে দাঁড়াবেন বলে কেমব্রিজে ইনসেন্টিভ এগ্রিকালচার পড়বেন ঠিক করলেন মাঠ বনবিথিকায় প্রকৃতির সহবাস সঙ্গীতকে মনে হয়েছিল রঙিন বিলাস অমনি সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা সুভাষ তাকে বলতেন সদা দুদুল্যমান আপনারা জানেন সকলে তাকে বোঝেনি কেউ কেউ কটু কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসুকে দেখেছি অথবা লীলা মজুমদার তাকে বুঝতে পারেন বর্ণিল ব্যক্তিত্বকে বোঝার জন্য অন্যরকম একটা দৃষ্টিকোণ দরকার এক ধরনের একটা অন্যরকম উইস্টম দরকার যেটা হয়তো সেই মুহূর্তে সকলের হাতে ছিল না দিলীপ কুমার রায়ের ভাষায় এই যে ফ্ল্যাম্বয়েন্ট একটা মানুষ 
সাতরঙা এক মানুষ দিলীপ রায়ের ভাষায় জীবনের অনৈশ্চিত্যের এই ঘনায়মান অন্ধকারেই আমার সঙ্গ দেখা রোলার সঙ্গে জীবনের অনৈশ্চিত্যের এই ঘনায়মান অন্ধকারেই তার স্মৃতিচারণে লিখছেন আমার দেখা রোলার সঙ্গে তিনি প্রথম আমার অস্থির বিবেককে শান্ত করেন বুঝিয়ে যে গানের আদর্শ শৌখিন আদর্শ নয় সঙ্গীতের আলো মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক পরমানন্দের অভ্রান্ত দিশারি তীর্থঙ্কর ওয়াং দ্য গ্রেটে রোলা সম্বন্ধে লিখেছেন তিনি পড়ে গিয়েছিলেন জাঁ ক্রিস্তফ পড়ে গিয়েছিলেন মিউজিশিয়া দোথো ফোয়া আগেকার সঙ্গীত অজ্ঞদের সম্পর্কে রোলান বই অথবা মিউজিশিয়া দু জুই আজকের সঙ্গীত অজ্ঞদের সম্পর্কে রোলান বই পড়েছিলেন রোলান লেখা বেটোফেন এবং টলস্টয়ের জীবনী লিখছেন আমাদের সঙ্গীত আমাকে আশৈসব মুগ্ধ করলেও রোলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে হয়তো আমাদের সঙ্গীতের মহত্ব সম্বন্ধে এত শীঘ্র পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠতে পারতাম না মালকোষ দিয়ে শুরু সেই মালকোষ যা তৈরি করল নতুন একটা ডিসকোর্স রোলা লিখেছেন se lamente, s'irrite, retombe du soprano aux notes basses qui semblent dix fois à finir et toujours avec un redoublement d'extase exigeante. Le redoublement d'extase exigeante. Dili kumare gane shuro bha bihar teke chole poche un madona minoti koruna. Kakhono kantho tar shaptak teke nemeshe mandro shaptake. Tapar abar arohan kore digunit kotche digunito bhabot chasher bhetur. Robindra shongitir যে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের মূল্য আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বোদ্ধার কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ডায়রি এন্ট্রি অফ টোয়েন্টি এথ এপ্রিল নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরবিহার ইম্প্রোভাইজেশন তাকে আকৃষ্ট করেছে মেলোডির অনর অচল কাঠামোকে অতিক্রম করে এক নতুনতর পূর্ণতর স্পেস আঠাশে সেপ্টেম্বর ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে উনিশশো একুশ সালের শেষে বার্লিনে কণ্ঠ প্রক্ষেপণ ভয়েস ট্রেনিং এবং বেহালায় তালিম দেওয়ার পর লুগানোর ইন্টারন্যাশনাল লিগ অফ উইমেন ফর পিস অ্যান্ড ফ্রিডমে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর বক্তৃতার আমন্ত্রণ পান দিলীপ কুমার রায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন রোমাহুল বুঝতেই পারছেন আপনারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল দুজনের মানুষ চিনতেন তো জহুরি রোলা রোলা যাদের বক্তৃতা ব্যবস্থা করেন সঙ্গীতের ওপরে দিলীপ কুমার রায় অত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম উনি পেলেন এবং ডক্টর কালিদাস নগ ইতিহাস নিয়ে বলবেন বলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাস এবং সেই দিলীপ কুমারের বক্তৃতা ফরাসি তর্জমা করেন রোমা গোলার বোন মাদলেন গোল এখানে বলে রাখা ভালো ভারতবর্ষের সঙ্গে রোলা যে সংলাপ তার একটি মানুষের জন্যই সম্ভব হয়েছিল তাঁর বোন মাদলেন যিনি ইংরেজি জানতেন এবং পরে বাংলা শিখেছিলেন কখনো রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুবাদ করেছিলেন চতুরঙ্গ বাংলা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করতে যাচ্ছিলেন ঘরে বাই গোড়া সেই মাদলেন অবিবাহিত বোন রোলার তার সারা জীবনের সঙ্গী তাকে ছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও কে অনুবাদ করে দিত তার ভাইকে তাকে ছাড়া কে অনুবাদ করে দিত গান্ধীজির চিঠি তার ভাইকে তাকে ছাড়া কি করে রচিত হতে পারত শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী মাদলেন কিন্তু কাব্যে উপেক্ষিত কেউ তার কথা কখনো কোনো দিন কোথাও বলেনি এরপর সাড়ে তিন বছর ধরে বিদেশে কাটিয়ে ভারতে ফেরার আগে সুইজারল্যান্ডের ভিলনভে রোলার বাড়ি দুদিন ১৬ সতেরোই আগস্ট উনিশশো উনত্রিশে আবার ফিরে এলেন দিলীপ কুমার রায় আবার শুরু হলো তাদের দীর্ঘ সংলাপ আমি ছশো পাতার ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি এবং পরে বারোশো পাতার জোনাল দুজনেভ তন্ন তন্ন করে পড়েছি সারা পৃথিবীর মানুষের কথা সেখানে আছে 
শুধু ভারতবর্ষ নয় অবশ্যই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে চীন তাকে ততটাই ভালোবাসে যতটা ভারতবর্ষ ভালোবাসে জাপান তাকে ততটাই ভালোবাসে যতটা ভারতবর্ষ ভালোবাসে জাপানে আমার বন্ধু কানাবে নাকা মৌরার মুখে শুনেছি যে তেতাল্লিশ খণ্ডে রোমারুল্লা রচনাবলী জাপানিতে অনুদিত হয়ে প্রতি বছর পুনর্মুদ্রিত হয় যেটা এখানে কলকাতা আজ আর হয় না আজ আর জাং ক্রিস্তফ পাওয়া যায় না কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে আজ আর পাওয়া যায় না বিমুক্ত আত্মা কিন্তু চীনে একমাত্র ফরাসি লেখক এখনও রোমারুলা জার্মানিতে এখনও রোমারুলা কারণ জাং ক্রিস্তফের নায়ক তো একজন জার্মান ফরাসি নয় সেই বই তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমি কখনো খোলামেলা আড্ডা দেখিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব সিরিয়াস আলোচনা হয়েছে মিউজিক নিয়ে এবং পৃথিবী নিয়ে কখনো কখনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে যা একেবারেই সুখকর ছিল না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মুসলিনী কেলেঙ্কারির পর তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন রোলার কাছে সকলেই জানেন হয়তো চব্বিশে জুন উনিশশো এবং তখন রোলা বলেন তুমি কী করেছ তুমি কী করেছ এবং তারপরে তাদের যে বিতর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের যে কষ্ট এবং ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সেই চিঠি যা আজও প্রকাশিত হয়নি ইংরেজিতে যার সম্পাদনার কাজ আমি এখন করছি রবীন্দ্রনাথ লিখেন অসুচি হয়ে গেছি অসুচি হয়ে গেছি আই নিড পিউরিফিকেশন প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার মুসলিনি সাক্ষাৎকারের পর ফিরে গিয়ে লিখছেন রোলাকে সেই এত সব কাণ্ড ঘটেছে কিন্তু খোলামেলা আড্ডা তখনও দেখিনি এমন কি হয়তো রোলার বিশ্বপথিক বন্ধু ও তার ইন্টালেকচুয়াল লেফটেন্যান্ট কালিদাস নাগের সঙ্গেও নয় দিলীপ লিখছেন হিজ লিঙ্গারিং পারফিউম বাইটস মাই মি হিজ লিঙ্গারিং পারফিউম বাইটস মাই মি আমি জানি না আমার বাংলা তো বটেই কিন্তু ওর ইংরেজি কি অসাধারণ আপনারা এমং দ্য গ্রেট যদি পড়েন আপনারা দেখবেন এরকম ইংরেজি আমি খুব কম ভারতীয়ের হাতে দেখেছি তৎকালীন ভারতীয়রা সকলেই অসামান্য ইংরেজি লিখতেন কিন্তু দিলীপ কুমার রায়ের ইংরেজিকে অতিক্রম করা কিন্তু খুব শক্ত হিজ লিঙ্গারিং পারফিউম বাইটস মাই মি সুরভিত হয়ে আছি রোলার স্পর্শে উনিশশো চব্বিশ সালে আঠেশ আঠাশে জুলাই রোলা তার দিনপঞ্জিতে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায় এবং কালিদাস নাককে সবাইকে কিন্তু দেখেছেন অন্নদা শঙ্কর রায়ও গিয়েছিলেন রমল্লা উপন্যাসের লেখক তিনিও গিয়েছিলেন ওকে দেখতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায় ও কালিদাস নাককে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তিন উদাহরণ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন তার আগেই মার্চ মাসে দিলীপ রায় তাদের কথোপকথনের কপি পাঠিয়েছেন যাতে রোলা দেখে নিতে পারেন তা নির্ভুল কি না লুক অ্যাট দ্য মেটিকুলাসনেস অফ ইট অল লুক অ্যাট দ্য ডেসপারেট কোয়েস্ট ফর পারফেকশন লুক অ্যাট দ্য ডেসপারেট কোয়েট কোয়েস্ট ফর পারফেকশন সব ঠিক আছে তো কমা দাঁড়ি ফুল স্টপ এটাই বলেছিলেন তো আপনি Look at the decency. Look at the human dignity. Manub Marjada. Rola, 8 September, 1928. Rola, Dilip Kumar ke likhe chilin. Khanti shilpi jibon, atta bhimani shukher shadhona noy. Europe er srishto shilpi ra shabai, beduna sham vuto, om de douleur. মেন অফ পেন যন্ত্রণার মানুষ বড় শিল্পী মানেই যন্ত্রণার মানুষ আনন্দে আরামে থাকা মানেই সে মান বড় শিল্পী নয় এই অগ্নি পরীক্ষায় সে সফল হয়নি টলস্টয় রোলা লিখছেন আমায় চিঠি লিখেছিলেন তাতে ছিল খাঁটি শিল্পীর সঙ্গে মেকি শিল্পীর তফাত এখানেই কিন্তু অফ সেক্রিফি এলর ফোয়া এলর আর লর বন টেরেস্ট টেরেস্ট্রিয়াল পার্থিব সুখকে বলি না দিলে শিল্পী শিল্পী হয় না তার বলি দিতে হবে কার কাছে কোন বেদিমূলে শিল্পের বেদিমূলে বিশ্বাসের বেদিমূলে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীরাই সহজ জীবন চায় প্রকৃত শিল্পী তার বিশ্বাসের জন্য শিল্পের জন্য ছাড়তে চায় সমস্ত ইহুক সুখ তিনি বেটোফেন উদ্ধৃত করে বলেন জার্মান ভাষায় আমি উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছি না স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেসে কেউ যদি এখানে থাকেন জার্মানে সঙ্গীত সব প্রজ্ঞা ও দর্শনের চেয়ে বেশি পারে সত্যের দীপ্ত প্রকাশ সাধন করতে রোনা বলেছিলেন 
সঙ্গীত সৃষ্টি করার যে সহজ শক্তি নিয়ে দিলীপ কুমার তুমি জন্মেছ তাকে বিকশিত করার গৌরব থেকে নিজেকে বিরত করো না আবার বলছি ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যে দীর্ঘ সংলাপ সেখানে একমাত্র সঙ্গীতকার দিলীপ কুমার সেদিক থেকে একই সূত্রে ওরা গ্রথিত হয়েছিলেন একবার মাত্র ব্যতিক্রমে দিলীপ কুমার লিখছেন যখন সঙ্গীত ব্রত অনুবাদের প্রসঙ্গে শ্রী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রত নিষ্ঠা কথাটা ব্যবহার করেছেন যখন সঙ্গীত ব্রত গ্রহণ করে ও ফের সংশয়ের ফেরে পড়েছিলাম তখন রোমারোলার স্নেহ উৎসাহ না পেলে হয়তো শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতকেই বরণ করে খালি হাতে দেশে ফিরতে পারতাম না কাজী যন্ত্রণা ছাড়া হবে না শ্রেষ্ঠ শিল্পের গায়ে যেমন জাঁ ক্রিস্তফের যেমন বিমুগ্ধ আত্মার যেমন রোমারোলার দাঁত নাটকের রোবেসপিয়ের নাটকের রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠিপত্রে গান্ধীর সঙ্গে চিঠিপত্রে ফ্রয়েডের সঙ্গে চিঠিপত্রে গোর্কির সঙ্গে চিঠিপত্রে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত আমাদের সুষুম নামে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন জিসাস ক্রাইস্টের কথা ক্রুশবিদ্ধ যিশু আপনারা জানেন ক্রুশবিদ্ধ যিশু সাতটি কথা বলেছিলেন ক্রুশবিদ্ধিশু সাতটি কথা বলেছিলেন সেভেন সেইং জিসাস ক্রাইস্ট অন দ্য ক্রস ন ঘন্টা ওই বেদনার্ত হয়ে থাকা অবস্থায় যিশু বলছেন রোলা লিখছেন অ্যারামিক ভাষায় যিশুর ভাষা তো তাই হিব্রু বলতেন না বলতেন অ্যারামিক এলি এলি লামাসানি ক্রসের ওপরে জিসাস ক্রাইস্ট চিৎকার করছেন এলি এলি লামা সাবাকানি পিতা পিতা আমাকে ছেড়ে গেলে কেন ফাদার ফাদার ওয়াই ডিড ইউ ফোর সেক মি জিসাস ক্রাইস্ট অন দ্য ক্রস অন দ্য নাইন থাওয়ার আফটার ক্রুসিফিকশন রোনা লিখছেন দিস ট্র্যাজিক ক্রাই মুভস মি টু মাই ডেপস ইভেন নাও এভরি টাইম এ হার্ক ব্যাক টু ইট যতবার ভাবি ততবার আমি আন্দোলিত হই আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাই ইট ইস পারহ্যাপস দ্য মোস্ট পয়নেন্ট ট্র্যাজেডি দ্যাট ইস এভার বিন ইনেক্টেড আন্ডার দ্য ভল্ট অফ দ্য স্কাই আপনি যদি সেন্ট ম্যাথু পড়েন নিউ টেস্টমেন্ট সাতাশ অধ্যায় ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ অথবা মার্ক সেন্ট মার্ক পনেরো অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ এই এলি এলি লামা সাবাকতানি রোনা বলছেন হিউম্যান রিসেপটিভিটি বাড়িয়ে দেয় মিউজিক্যাল পারসেপশন রোনা লিখছেন দিলীপ রায় লিখছেন আমার ইউরোপে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই মহামতিকে কি আশ্চর্য সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আপনারা যদি এমাং দ্য গ্রেট দেখেন দেখবেন সেখানে শ্রী অরবিন্দের কথা তো থাকবেই সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা আছে বটন রাসেলের কথা আছে রবীন্দ্র কিন্তু শুরু হচ্ছে কাকে দিয়ে হোমা হোলাকে দিয়ে আপনারা কি জানেন যে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছিলেন কালিদাসনাকে তাহলে লিখেছিলেন যে তোমার সঙ্গে রোমারোলার আলাপ হয়েছে শুনলাম পাশ্চাত্যে সবার চেয়ে সবচেয়ে কাছে আমি ওকেই পেয়েছিলাম অফ অল দ্য মেন আই নু ইন দ্য বেস্ট হি ওয়াজ ক্লোজেস্ট টু মাই হার্ট কে বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা পৃথিবী তখন তাকে মাথায় করে রেখেছে কিন্তু একজনের কথা ভাবছেন তার নাম রোমারোলা রোমারোলার সঙ্গে দেখা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন মোপারনাসে গেছেন উনিশশো একুশ সালের এপ্রিল মাসে কেউ চিনতে পারছেন না রোমারোলাকে রোমারোলা সে কে ওই যে দেশদ্রোহী হয়ে গেছেন রাস্তার লোকে কাঁচ ঝাঁকাচ্ছে এই কথাটা ইন অন দ্য এজ অফ টাইম রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে কেউ চিনতে পারছে না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছে আমি ফিরে যাব না আমি রোমারোলার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাব না আমার দেশে ফিরে যাব না উনি কিন্তু ওর অনুবাদক আন্ত্রেজিদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না যে আন্দ্রেজি তাকে বিশ্ববিখ্যাত করেছেন ফরাসিতে অনুবাদ করে গীতাঞ্জলি এবং যে আন্দ্রেজিদের অনুবাদের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছেন ল্যাটিন বিশ্বে যে আন্দ্রেজিদের অনুবাদের জন্যেই তাকে পড়েছেন হিমেনেস স্প্যানিশ ভাষায় ফরাসি থেকে ফরাসি স্প্যানিশরা ফরাসি স্প্যানিডরা ফরাসি পড়েন যার জন্য ভিক্টোরিয়া ওকাম্প পড়তে পেরেছেন আর্জেন্টিনায় যে আন্দ্রেজিদের অনুবাদে যে আন্দ্রেজি অনুবাদের জন্য জার্মানিতে কাফকা এবং রিলকে পড়তে পারছেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সেই জিদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না দেখা করতে চাইছেন রোমা ওলার সঙ্গে 
ঠিক সেরকম দিলীপ রায় লিখছেন আমার ইউরোপে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই মহামতিকে এবং দ্য গ্রেটে লিখছেন সাচ ওয়াজ এ কনভারসেশন আই হ্যাড উইথ রোল ইটস লিঙ্গারিং পারফিউম লিঙ্গারিং পারফিউম স্টিল বাইটস উইথ মি I do not remember having ever met one whose native insight into music impressed me more who has contributed more to my musical wisdom who has contributed more to my musical wisdom e bhabe din kate সাতাশ আঠাশের পর দিলীপ রায়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি তত কিন্তু যখন সাতাশ সালে আবার গেলেন শেষবার অক্টোবর মাসে রোলা আগে একটি কটুক্তি করেছিলেন এক সময় একটু লোকচিত্ত তাঁরও মনে হয়েছিল দিলীপ কুমারকে কিন্তু সেই মানুষ এখন বলছেন ইন মো ফিট ইন থ্রে বন পশ্চিম হি মেক্স এ ভেরি গুড ইম্প্রেশন অন মি এই কথাটা কিন্তু একজন ইউরোপীয় ন্যাশনালিস্ট খুব সহজে বলেন না তখন উনি লিখতে শুরু করেছেন তখন ছাব্বিশ সালে সেই ঘটনাটা ঘটে গেছে ধনগোপাল মুখার্জি হঠাৎ উপস্থিত হয়েছেন বাড়িতে এসে সুইজারল্যান্ডে ধনগোপাল মুখার্জি সেই বইটার নাম হচ্ছে দ্য ফেস অফ সাইলেন্স নৈশব্দের মুখ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে এবং সেই বই পাল্টে দিল আবার দেখার দৃষ্টি রোমারোলার তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে উনি পড়েছেন রামকৃষ্ণকে ওর মনে হচ্ছে একটা একটা সিম্ফনি বলছেন যে এর সঙ্গে আমি যীশুখ্রিস্টকে তুলনা করতে পারি He is a magic fruit of a mature moment. Magic fruit of a mature moment. Jashangi Tuluna, Ramakrishna, Sri Ramakrishna ke Tuluna kuchchen Mozart ir shangi. Tuluna kuchchen Raphael ir shangi. Irakum budhayar kakun hoye ni. Ijan mein ek shuro shamun nae, ek shuro shango ti. Sri Ram, Bibekananda ke dar mone hoche, the spirit with the widest wings. Shri Atta, যার বিশাল দুটি ডানা আর সেই কথা উনি বলছেন দিলীপ কুমার রায়কে দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে একটু একটু মতানৈক্য হচ্ছে তাতে কিছু এসে যায় না মতানৈক্যকে দিলীপ কুমার কোনো গুরুত্ব দেননি এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এমনকি একটা জায়গায় যে তাকে একটু সমালোচনা করছেন রোমা রোলা সে কথা অত্যন্ত সানন্দে উল্লেখ করেছেন নিজের স্মৃতিচারণে এইরকম মন উদারতা এখন আর বোধহয় তত সুলভ নয় যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে যুগ শেষ হয়ে এলো নতুন পৃথিবী আস্তে আস্তে আসছে রোমারোলা কি দিলীপ রায় কে দিলীপ রায় একটা সময় চমৎকার লিখেছিলেন রাধাকৃষ্ণন দিলীপ রায় প্রকৃত তীর্থঙ্কর দ্য পিলগ্রিম ইন কোয়েস্ট অফ ট্রুথ তিনি অনুবাদ করেছিলেন ব্যাস কালিদাস ভবভূতি শেক্সপিয়ার শেলি কিটস মিল্টন টেনিসন ওয়ার্ডসওয়ার্থ গোয়েটে বোদলের নিচে নানক কবির ও শ্রী অরবিন্দ কাজী তিনি নিজেও তো ফেল্ট বুর্গার বিশ্বপথিক দুই বিশ্বপথিকের এই আশ্চর্য সাঙ্গীতিক সংলাপ যেন দুই ডানার উড়াল আজকের এই ঘনান্ধকার মৃত্যুপত্যকায় সেই রুদ্রজ্জ্বল সন্নীল উড়াল আমাদের দীপিত করুক কারণ তাদের বিশ্বাস নস্ত ছিল পাথরে এক অনমনীয় পাথরে নমস্কার শব্দ বলা সম্ভব না আজকে তো রোমারোলা এবং দিলীপ রায়ের কথা বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে পুরো একটা তিন ঘন্টা বলতে হয় হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের ছবি উনি রাখতেন সবসময় ওর যদি ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে ফ্রয়েড একটু আগে বলেছি গোর্কি টলস্টয় তার গুরু কিন্তু তারা নয় রবীন্দ্রনাথের ছবি রাখা হতো তার শিওরে যে কথা আশ্চর্যজনকভাবে রোনা জীবনীকাররা উল্লেখ করেন না
আজকের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক সরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে একটু অনুরোধ করব এই বক্তৃতার বিশেষ দিকগুলোর দিকে উনি যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নমস্কার আপনারা যে বক্তৃতা শুনলেন এরপরে যে কোনো কথাই সুর কেটে যাবে কাজেই বলা সত্যিই উচিত না এই অনুরোধের জন্যে আমি কি আর করতে পারি একটা কথাই শুধু বোধহয় বলা এখানে খানিকটা সঙ্গত হবে সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে আমি যতটা বুঝতে পারলাম যে সুরটা প্রধান বিশ্ববোধ এবং আজকের দিনে আবার কিন্তু ওই উনিশশো পনেরো ষোলোতে যে তখনকার বিশ্ব মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমারোলা ইত্যাদি তারা যেভাবে বিশ্বযাত্রার কথা ভেবেছিলেন শুধু নয় বিশ্বযাত্রার একটা কর্মসূচি নিজেদের জন্য তৈরি করেছিলেন নিজের নিজের মতো করে কখনো কখনো কারুর কোন ছোটোখাটো স্খলন পতন সবই হয়তো আছে কিন্তু এই যে বিশ্বযাত্রার কথা সেইটা আমাদের বোধায় একশো বছর বাদে এখন আবার মনে করার সময় খুবই উপস্থিত কারণ এবং চিন্ময় গুহ খুব ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উত্তর উপনিবেশিক আমাদের বর্তমান মুহূর্তের যে চর্চা তার কথাও তুলেছেন সেটাও রাখা দরকার অর্থাৎ যে এক ধরনের একটা ল্যাপা পোঁচা পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশ আমরা চোখের সামনে বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি তার জায়গায় শিল্পে সৃষ্টিতে সঙ্গীতে এবং অন্য নানাভাবে বহু ভাষা ভিত্তিক বহু সংস্কৃতি ভিত্তিক আমাদের অস্তিত্ব রচনা করা তার যে ভূমিকাটা তো সত্যি কথা বলতে কি এই বক্তৃতা তো ওইভাবে সারসংক্ষেপ করা যায় না করা উচিত না এবং এই বক্তৃতা যতটা তার বক্তব্যের জন্য লক্ষণীয় উল্লেখযোগ্য উপভোগ্য তার চেয়েও বোধ হয় বেশি তার উপস্থাপন শৈলীর জন্য আমাদের খেয়াল করা দরকার এবং আমি ব্যক্তিগত তরফে আমাদের বন্ধু চিন্ময় গুহকে প্রচুর সাধুবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা পূর্ণাঙ্গ ভাবনাকে একেবারেই শিল্পের শর্তে উপস্থাপিত করার জন্য এইটুকু বলছি আপাতত নমস্কার ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেবেন শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব শ্রী রঞ্জন মিত্র সুদীপবৃন্দ আমার বক্তব্য সংক্ষেপ রাখবো কারণ এটা খুব মধুর কাজ ধন্যবাদ দেওয়া প্রথমেই যেটা বলতে চাই যে গত কয়েক বছর ধরে এটা খুব একটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে যে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সঙ্গে মিলে আমরা এই আয়োজনটা করতে পারছি এবং স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজজিও সেটাতে সায় দিয়েছেন এবং আমাদের এই সুযোগটা করে দিয়েছেন এবারের জন্য সেই জন্য স্বামীজিকে অনেক সাধুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাব এবং ওর যে বক্তব্য ছিল তার একটা উনি বললেন দীর্ঘায়িত বক্তব্য কিন্তু সেটা যে তরুণদের কাছে কতটা প্রয়োজনীয় সেটা মহারাজ একটু স্মরণ করবেন এবং এই যে দিলীপ কুমার রায়কে আজকের প্রজন্মের কাছে একটা আকর্ষণীয় করে তোলার যে চেষ্টা তার জন্যে তাকে আমরা কৃতজ্ঞতা এবং সাধুবাদ জানাবো দ্বিতীয়ত যেটা বলতে চাই যে আমাদের নিজের মানুষ অধ্যাপক সরীন ভট্টাচার্য তো তার যে সবসময় আমি লক্ষ্য করেছি যে যখন এই সভাপতিত্বের আসন অনুগ্রহণ করেন কত ছোটোভাবে কত সুন্দরভাবে পুরো একটা জিনিসকে একটা বিশাল একটা বক্তব্যকে উনি সংক্ষেপ করেন না ঠিকই কিন্তু তাতে তার যে বৈশিষ্ট্য তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাকে আমরা পেয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং ধন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো শ্রী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে তিনি পুনা থেকে এসেছেন প্রতি বছর আসেন বিশেষ করে এই বক্তৃতার জন্য এবং সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন শুধু না এটার উদ্যোগ এবং পরের বক্তৃতা যে কি হবে বক্তৃতা যেই শেষ হয় পরের দিন থেকে উনি ভাবতে শুরু করেন এবং এই যে একটা প্রচেষ্টা কারণ পুনায় দাদাজি দিলীপ কুমার রায় গিয়েছেন তার জীবনের অনেকটা অংশ কাটিয়েছেন তার আগে পণ্ডিচেরিতে সেই অর্থে কিন্তু বাংলা থেকে অনেকদিন উনি বাইরে 
কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে তিনি ফুরিয়ে যাননি এবং যাতে আজকে তরুণ প্রজন্ম দাদাজি দিলীপ কুমার রায়ের সন্ধান পান সেই চেষ্টাতে সেই ইচ্ছে সেই প্রেরণা কিন্তু শঙ্করবাবুর মধ্যে বরাবর বিদ্যমান আজকে ধন্যবাদ জানাব অবশ্যই আমার বন্ধুবর অধ্যাপক চিন্ময় গুহকে এত সুন্দর মানে বক্তব্য আমি ছোটবেলায় একজন অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে পড়তাম এবং মানে মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনতাম এবং তার শেষ লাইন হতো অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মিউজিক অফ ম্যাথামেটিক্স আজকে সেইটা আমার স্মরণে এলো যে ওর যে বক্তব্যের মধ্যে উনি গান গাইলেন না কিন্তু পুরো উপস্থাপনাটা যেন একটা সঙ্গীতের উপস্থাপনার মতন হয়ে গেল তিনি একজন সঙ্গীতের অধ্যাপক আর একজন বিশেষ সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের কথা বললেন কিন্তু উনি না গিয়েও কিন্তু একটা অপূর্ব গানের মূর্ছনা আমাদের মধ্যে আজকে রেখে গেলেন ধন্যবাদ জানাতে চাইব বিশেষ করে আমাদের প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যারা উপস্থিত হয়েছেন উল্লেখ করব বিশেষ করে অন্তত আমার কাছে এই তালিকা রয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং আজকালের কথা এবং সব শেষে ধন্যবাদ যাদের সবচেয়ে বেশি প্রাপ্য সেটা হচ্ছে আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন অনেক কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও আজকে শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে নানা কাজ নানা প্রয়োজন ফেলে যারা এখানে এই বিকেলে আমাদের সঙ্গে এসেছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তুলেছেন আপনারা সকলেই শ্রোত্রী মণ্ডলী আমাদের অনেক প্রণাম নমস্কার জানবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হলো শুভরাত্রি নমস্কার সবাই খুব ভালো থাকবেন